విలన్గా కంఫర్ట్గా ఉన్నారా హీరోగా మంచిగా అనిపిస్తుందా మీకు ఏ రోల్ బెస్ట్ ఎక్కడ మీరు థింక్ అసి ఒకటి లెట్స్ బి ఆనెస్ట్ నేను హీరోతోనే వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి విలన్గా నేను రోల్స్ చేసిన దానికి రీజన్ ఏంటంటే మనకి హీరోగా హీరో స్థాయికి ఎదగాలనే ఉద్దేశం ఒక మెట్టుగా చూసాను దాన్ని మనం పెద్ద ఫిల్మ్స్లో మన టాలెంట్ చూపించుకోవాలన్నా ప్లాట్ఫామ్గా చూసాను దాన్ని అండ్ దట్స్ వై డిట్ పంజా అండ్ బాహుబలి ఓకే అండ్ అనుకున్నట్టుగానే నెక్స్ట్ క్షణం నుంచి హీరోగా చేయగలిగాను యా విశ్వక్సేని నేనే అడిగాను హిట్ వన్ లో మీరున్నారు హిట్ టూ లో మీరు ఎందుకు లేరు మీరు అడిగారు అది ఆ ఇంటర్వ్యూ ఫేమస్ సో డైరెక్టర్కి ఎవరు నచ్చితే వాళ్ళు తీసుకుంటారు అది డైరెక్టర్ ఇష్టం అని అడవి శేష్ ఎందుకు నచ్చాడు హిట్ టూ కి శైలేష్ కి విశ్వక్సేని ఎందుకు వద్దనుకున్నారు Um, I'm expecting genuine answer. Genuine answer. I think what happened, I think what happened is that part 1 is going to be done, part 1 is going to be done, part 2 is going to be done. Okay. After that, I think what happened is that what if we make it a multiverse, like a different universe, like a different different city, different different police officers, like a huge universe. Like a huge universe, 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 like a huge universe. So they wanted space. second case to be where a city where a police officer a police officer ki where a characterization bigger film bigger canvas bigger actor mm. and third the second one can inka bigger untu mm. so ala and me me mandram kuda okal kadallo okalaki vastu pothu untam okay that's the plan yeah ela undi hit to travel shalesh gar to meenakshi to working experience Lovely. coming to the movie em nachindi ekkuga ante shalesh namman nenu అండ్ యూనో తన టాలెంట్ని నమ్మాను యూనో నాకు కూడా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత నేను అసలు రైటింగ్ పరంగా అస్సలు ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా ఓన్లీ హీరోగా వచ్చి చిన్న డైలాగ్ ఏంటి డైలాగ్ చెప్పిన సందర్భం అసలు ఆ సీరియస్నెస్ సెట్ కావట్లేదు మీకు అండ్ మీనాక్షి ఈజ్ అ న్యాచురల్ టాలెంట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వెరీ టాలెంటెడ్ అండ్ చాలా బ్రెయిన్ ఉన్న మనిషి షీ ఈస్ అ డెంటిస్ట్ మిస్ ఇండియా కర్నల్ కూతురు అండ్ ఎన్నో సిటీస్లో ఉంది ఇండియాలో సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటికీ నిన్న ప్రీ రిలీజ్కి తనకు నేర్చుకుని తెలుగు కూడా చాలా చాలా పెరుగుతూ వస్తుంది ఓకే టెరిఫిక్ టెరిఫిక్ టాలెంట్ త్వరలో టాప్ హీరోయిన్ అవ్వబోతుంది అన్న ఫీలింగ్ ఉంది నాకు ఓకే మిల్కీ గర్ల్ తమన్నా అని చాలా మంది అంటుకుంటారు టాలీవుడ్ చాలా తిట్టులా అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని ఏమో చాలా మంది అమ్మాయిలు మిల్కీ బాయ్ అడవి శేష్ అంటున్నారు ఎలా తీసుకుంటారు బుల్లాడు పాడ పాడాలి ఇప్పుడు భీమవరం బుల్లమ్మ అని పాడాలి ఇప్పుడు I, I, I mean, I don't take it too seriously. I'm no, at least a Snoop Dogg and famous rapper in the US. I mm. never know. I'm in the 90s to first success. Na, but how does it feel? Ante? I feel like I'm being treated like a pretty girl. I mean, I'm not sure if I'm famous. 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 I feel that. I'm not sure if I'm famous. 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 Right. హిట్ వన్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మందికి హిట్ వన్ ఎట్లా ఉండదు అది ఎట్లా సక్సెస్ అయింది దాని స్టోరీ అదంతా కూడా తెలుసు బట్ హిట్ టూ వచ్చేసరికి ఇక్కడ డైరెక్టరు అతనే అయినా కూడా హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ స్టోరీకి సంబంధించి ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అవి కంపారిటివ్ హిట్ వన్తో చూసినప్పుడు ఎంతవరకు క్రాప్ చేయొచ్చు అటెన్షన్ని ఎంతవరకు థియేటర్కి రప్పించగల సత్తా ఉన్న మూవీ అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఐ థింక్ బెటర్ నాట్ టు కంపేర్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్ వన్లో విక్రమ్ అనే అబ్బాయి క్యారెక్టరు ఆ క్యారెక్టర్ బాగా ఇంటెన్స్గా డిసార్డర్ స్ట్రామా ఉండి అలా ఏదో అలా అనిపించారు అక్క పార్ట్ టూలో ఒక వైజాగ్ లాంటి ఊర్లో ఏముంటే మా అంటే మన ఊళ్ళో దొంగతనం అవుతుంది అందుకనే ఏమవుతుంది సో సార్ అక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఎంత సార్ టీ తాగి సెల్దాం అనే రకం అంటే ఎంత ఆపోజిట్ చూడండి సో ఇలాంటి లేజీగా సరదాగా చిల్లుగా ఉంటున్న వాడి లైఫ్లోకి హఠాత్తుగా ఒక దారుణం వస్తుంది అండ్ ఐ థింక్ అసలు అసలు ఇందులోనే కంపారిజన్ రాంగ్ యాపిల్స్ అండ్ ఆరెంజెస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బట్ ఒక కామన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇద్దరు హైలీ ఇంటెలిజెంట్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అది మాత్రం ఉంటుంది రైట్ మేజర్లో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారితో అంటే ఐ మీన్ 
ఆ ప్రొడక్షన్ అయినా కూడా తనతో మీకు ఎప్పుడైనా అటాచ్మెంట్ సెట్స్లో కానీ లేదంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్లో అండ్ ఇక్కడ నాని గారితో ఏం చూసారండి ఇద్దరిలో కూడా అంటే నానితోటి చను అంటే లైక్ బిగ్ బ్రదర్ లాగా ఏదన్నా నేను రా మార్నింగ్ త్రీ ఏం మెసేజ్ పెట్టేదాను బ్రో ఏంటి లేచున్నా మహేష్ సార్ తోటి ఏంటంటే ఒక గౌరవం ఒక పద్ధతి ఆయన యూనో నార్మల్గానే ఉంటాము బట్ ఒక ఒక మర్యాద ఉంటుంది సో ఇట్స్ లిటిల్ మోర్ ఫార్మల్ కానీ ఆ రెస్పెక్ట్లో మళ్ళీ ప్రేమ ఉంది అండ్ సంభవ్ యూనో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి వలన ఐ ఐ ఫీల్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బిన్ కనెక్టెడ్ టు దట్ ఫ్యామిలీ కోరుకొని కాదు అండ్ డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ కాదు నా లైఫ్లోకి అలా వచ్చేసింది అంతే అలా జరిగిపోయింది నా లైసెన్స్ ప్లేట్ వన్ వన్ సిక్స్ అండి ఓకే అంటే ఇది మహేష్ బాబు గారి గురించి ఒక వెరీ బెస్ట్ క్వాలిటీ మీకు నచ్చింది అని అడిగితే అండ్ నాని గారి గురించి అడిగితే వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ అ సింగిల్ లైన్ అబౌట్ మహేష్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ థింక్ వన్ థింగ్ ఐ నో అబౌట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ సిమిలర్లీ అంటే దట్ ది లవ్ సినిమా అంటే సినిమానే తింటారు సినిమానే తాగుతారు సినిమాలోనే బ్రతుకుతారు అది మాత్రం ఉంది ఒకళ్ళు బయటపడతారు ఒకళ్ళు బయటపడరు అంతే ఎవరు ఇద్దరు ఎవరు బయటపడేది బయట బయటపడేది నాని బయట పడని మహేష్ సార్ అంతేనా నాకు తెలిసి నాకు తెలీదు మహేష్ సార్ షెడ్యూల్ అంతే కానీ డేకి ఒక సినిమా చూస్తారు నాకు తెలిసి ఇప్పటికీ కూడా ఐఎమ్ ష్యూర్ ఐఎమ్ ష్యూర్ ఓకే 